தமிழ் சினிமாவில் ஒரு மிகப்பெரிய பொக்கிஷம் தான் கமல்ஹாசன் அவருடைய தயாரிப்பு நிறுவனமான ராஜ்கமல் ஃபிலிம்ஸ் இன்டர்நேஷனல் மூலமாக என்ன திரைப்படங்கள் அவர்கள் தயாரித்தார்கள் அவர்கள் தயாரித்த திரைப்படங்கள் அவருக்கு வெற்றியை கொடுத்ததா தோல்வியை கொடுத்ததா இந்த வீடியோல பாக்கலாம் உங்கள் அன்போடு வரவேற்பது உங்கள் பிலிம் பிக் சேனல் ராஜ்கமல் பிலிம்ஸ் இன்டர்நேஷனல் நிறுவனத்தை கமல்ஹாசன் மற்றும் அவரின் சகோதரர்கள் ஷாருக் ஹாசன் சந்திராகாசன் மூவரும் இணைந்து நடத்தினர் இவர்கள் தயாரித்த முதல் திரைப்படம் ராஜபார்வை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்றில் வெளியானது இந்த படத்தில் கமல்ஹாசனுக்கு ஜோடியாக மாதவி நடித்திருந்தார் கண்ணுக்கு தெரியாத ஒரு கதாபாத்திரத்தில் கமல்ஹாசன் நடித்திருந்தார் இந்த படத்திற்கு விமர்சனங்களும் பாராட்டுகளும் கிடைத்தது ஆனால் பாக்ஸ் ஆபீஸில் இந்த படம் பிளாப் ஆகிவிட்டது அடுத்த திரைப்படம் விக்ரம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஆறில் வெளியான இந்த படத்தை ராஜசேகர் என்பவர் இயக்கினார் அந்த காலத்திலே ஒரு கோடிக்கு இந்த படத்தை எடுத்தனர் விக்ரம் திரைப்படம் கமர்ஷியலா ஹிட் ஆனது மூணாவது திரைப்படம் கடமை கண்ணியம் கட்டுப்பாடு சத்யராஜ் அவர்களை வைத்து இந்த திரைப்படத்தை தயாரித்திருந்தார் கமல்ஹாசன் இந்த படத்தை இயக்கியவர் சந்தானம் பாரதி இளையராஜா இசையமைத்த இந்த படத்தில் ஒரு பாடல்கள் கூட கிடையாது பிஜி மட்டும் தான் இருக்கும் காவல்துறை மையமாக வைத்து எடுக்கப்பட்ட இந்த படத்திற்கு நல்ல விமர்சனங்கள் கிடைத்தது நூறு நாட்கள் ஓடி இந்த படம் வெற்றியை அடைந்தது சிவாஜி கணேசன் அவர்கள் தலைமையில் வெற்றி விழா இந்த படத்திற்கு கொண்டாடப்பட்டது நாலாவது படம் சத்யா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி எட்டில் வெளியான இந்த படத்தை சுரேஷ் கிருஷ்ணா என்பவர் இயக்கினார் இந்த படத்திற்கு நல்ல விதமான விமர்சனங்கள் கிடைத்தது நூத்தி ஐம்பது நாட்கள் வரைக்கும் பல திரையரங்குகளில் ஓடி இந்த படம் மிகப்பெரிய அளவில் வெற்றி அடைந்தது ஐந்தாவது திரைப்படம் அபூர்வ சகோதரர்கள் சேதுபதி அப்பு ராஜா மூன்று கதாபாத்திரத்தில் கமல் நடிக்க சிங்கிதம் சீனிவாச ராவ் இயக்கியுள்ளார் மிகப்பெரிய அளவில் இந்த படத்திற்கு வரவேற்பு கிடைத்தது இருநூறு நாட்கள் வரை இந்த படம் பல திரையரங்குகளில் ஓடி பாக்ஸ் ஆபீஸில் பிளாக் போஸ்டர் ஹிட் ஆனது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ரெண்டில் வெளியான தேவர் மகன் இவர்கள் தான் தயாரித்தனர் சிவாஜி கணேசன் இந்த படத்தில் ஒரு முக்கிய கதாபாத்திரத்தில் நடித்திருந்தார் விமர்சனங்கள் பாசிட்டிவாக கிடைத்தது பாக்ஸ் ஆபீஸில் இந்த படம் சூப்பர் ஹிட் ஆனது அடுத்ததாக சிங்கித சீனிவாசராவ் இயக்கத்தில் மகளிர் மட்டும் திரைப்படத்தை இவர்கள் தயாரித்தனர் இந்த படத்திற்கு விமர்சனங்கள் பாசிட்டிவாக கிடைத்தது நாசர் ஊர்வசி ரேவதி ரோஹிணி என பலர் நடித்த படம் நூத்தி எழுபத்தைந்து நாட்கள் ஓடி வெற்றி அடைந்தது எட்டாவது திரைப்படம் சதி லீலாவதி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி வெளியான இந்த திரைப்படத்தை இயக்கியவர் பாலு மகேந்திரா இந்த படத்திற்கு விமர்சனங்கள் நல்ல விதமாக கிடைத்தது நூறு நாட்கள் வரை ஓடி இந்த படம் வெற்றியை அடைந்தது அடுத்தது குருதி புனால் இந்த படத்தை பி சி ஸ்ரீராம் அவர்கள் இயக்கியுள்ளார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி வெளியான இந்த படத்திற்கு பாசிட்டிவான விமர்சனம் கிடைத்தது பாக்ஸ் ஆபீஸில் இந்த படம் சூப்பர் ஹிட் ஆனது பத்தாவது திரைப்படம் சாட்சி நானூத்தி இருபது இந்த படம் அவ்வை சண்முகி படத்தின் ஹிந்தி ரீமேக் தமிழில் வேறொரு தயாரிப்பாளர் தயாரித்திருந்தார் ஹிந்தியில் கமல் அவர்களை தயாரித்து இந்த படத்தில் கமலே இயக்கியிருந்தார் ஹிந்தியில் இந்த படம் ஹிட் ஆனது அடுத்த படம் ஹேராம் ரெண்டாயிரத்தில் வெளியான இந்த படத்தை கமல்ஹாசன் அவர்கள் தான் இயக்கியுள்ளார் ஷாருக் கான் அவர்கள் இந்த படத்தில் முக்கிய கதாபாத்திரத்தில் நடித்துள்ளார் தமிழ் மற்றும் ஹிந்தியில் நேரடியாக வெளியிட்டார் தமிழ் மொழியில் இந்த படம் பாக்ஸ் ஆபீஸில் ஹிட் ஆனது ஹிந்தியில் இந்த படம் பிளாப் ஆகிவிட்டது அடுத்து ரெண்டாயிரத்தி மூணில் மாதவனை வைத்து நல தமையந்தி திரைப்படத்தை தயாரித்தனர் பாசிட்டிவான விமர்சனம் கிடைத்து இந்த படம் பாக்ஸ் ஆபீஸில் வெற்றி அடைந்தது பெருமாட்டி திரைப்படத்தையும் ராஜ்கமல் பிலிம்ஸ் இன்டர்நேஷனல் தான் தயாரித்தார்கள் கமல் அவர்கள் தான் இயக்கினார் இந்த படத்திற்கு சண்டியர்னு வச்ச பெயரை மாற்றி விருமாண்டி என்று இந்த படத்தை வெளியிட்டனர் ரெண்டாயிரத்தி நாலில் வெளியான இந்த படத்திற்கு விமர்சனங்கள் பாசிட்டிவாக கிடைத்தது பாக்ஸ் ஆபீஸில் இந்த படம் பிளாக் பஸ்டர் ஹிட் ஆனது அடுத்து மும்பை எக்ஸ்பிரஸ் தமிழ் மற்றும் ஹிந்தியில் இந்த படம் வெளியானது வெளியாகும் போது விமர்சனங்கள் கலவையாக கிடைத்தது இந்த படம் பாக்ஸ் ஆபீஸில் பிளாப் ஆகிவிட்டது பதினைந்தாவது திரைப்படம் உன்னை போல் ஒருவன் தமிழ் மற்றும் தெலுங்கில் இந்த படத்தை வெளியிட்டனர் தமிழில் மோகன்லால் போலீஸ் கேரக்டரை தெலுங்கில் வெங்கடேசன் நடித்திருந்தார் இந்த படத்திற்கு விமர்சனங்கள் பாசிட்டிவாக கிடைத்தது பாக்ஸ் ஆபீஸில் இந்த படம் இரு மொழிகளிலும் வெற்றி அடைந்தது அடுத்த திரைப்படம் விஸ்வரூபம் ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணில் பல சர்ச்சைகளோடு வெளியான இந்த படத்திற்கு விமர்சனங்கள் நல்ல விதமாக கிடைத்தது கமல்ஹாசன் அவர்களால் இந்த படத்தை இயக்கியுள்ளார் பாக்ஸ் ஆபீஸில் இந்த படம் பிளாக் பஸ்டர் ஹிட் ஆனது இருநூறு கோடிக்கு மேலே உலகம் முழுவதும் வசூல் செய்தது அடுத்தது உத்தம வில்லன் ரெண்டாயிரத்தி பதினைந்தில் வெளியான இந்த படத்திற்கு விமர்சனங்கள் பாசிட்டிவாக கிடைத்தது கமல்ஹாசன் நடிப்புக்காக எல்லோராலும் பாராட்டப்பட்டார் ஆனால் பாக்ஸ் ஆபீஸில் இந்த படம் பிளாப் ஆகிவிட்டது அடுத்தது தூங்காவனம் திர
அடுத்து விஸ்வரூபம் டூ திரைப்படத்தை ஆஸ்கார் பிலிம் இணைந்து இவர்கள் தயாரித்தனர் இந்த படம் வெளியாகும் போது நெகட்டிவ் விமர்சனம் கிடைத்தது இந்த படம் பாக்ஸ் ஆபீஸில் மிகப்பெரிய அளவில் பிளாப் ஆகிவிட்டது கடைசியாக ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதில் விக்ரமை வைத்து கடாரம் கொண்டான் திரைப்படத்தை இவர்கள் தயாரித்துள்ளனர் விமர்சனங்கள் மிக்சடா கிடைத்தாலும் இந்த படம் வசூல் ரீதியாக வெற்றியடைந்தது ராஜ்கமல் பிலிம்ஸ் இன்டர்நேஷனல் தயாரிப்பில் உங்களுக்கு பிடித்த படங்களை கமெண்ட் பாக்ஸ்ல கமெண்